النهارده هنتكلم في ليسن 7 من كورس الماس لجريد 2 الليسن بتاع النهارده عباره عن جزئين الجزء الاول بنتكلم فيه عن حاجه اسمها سكيب كاونت باي 10 والجزء الثاني بنتكلم فيه عن حاجه اسمها باور جراف وذ سكيل اوف 10 ولو دي اول مره بتشوفنا فيها فانا عايز اقول لك ان الكورس بتاعنا هو كورس متكامل هتلاقي هنا فيديوهات الشرح فيديوهات حل تمارين كتاب المدرسه وكمان فيديوهات حل تمارين كتاب ماس فور يو كتاب ماس فور يو هو الكتاب الاول في مصر الذي يدعم التعليم عن بعد وهو عبارة عن جزئين، الجزء الأول خاص بالشرح والتدريبات والجزء الثاني خاص بالاختبارات. ولو عايز تعرف أكتر عن أهمية الكتاب وإنه إزاي يتعمل بطريقة مبتكرة علشان يغريك عن أي دروس خصوصية وكمان يكون مدرس معاك في البيت، فأنا سايب لك الرابط بتاع الكتاب في الوصف أسفل الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس. أول جزء من الدرس بتاع النهاردة بنتكلم فيه عن حاجة اسمها سكيب كاونت باي 10. إحنا أخدنا قبل كده حاجة اسمها سكيب كاونت باي 2. تعال نشوف ايه الفرق بين الاثنين انا عندي هنا سكيب كاونت باي 10 ادي عندي هنا النمبر لاين ادي عندي هنا 0 10 20 30 سكيب كاونت باي 10 معناها ان انا بعمل عد بالقفز بمقدار 10 بمقدار 10 يعني بعد الزيرو اقول 10 بعد 10 اقول 20 بعد 20 اقول 30 خلاص يبقى من 0 ل 10 يبقى انا سبت ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال6 وال7 وال8 وال9 يبقى على طول من 0 ل10 ومن 10 ل20 برضو نفس الكلام من 20 ل30 برضو سبت كل النمبرز اللي بين ال20 وبين مين وبين ال30 خلاص يبقى انا قلت 0 10 20 30 تعال نشوف مثال اكتر عشان نفهم الجزئيه دي هنا بيقول لي سكيب كاونت باي 10 نفس الكلام هقف عند ال 10 افتر 10 20 افتر 20 30 40 50 واضح انا بعمل ازاي يبقى هنا 10 20 30 40 50 تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي سكيب كاونت باي 10 طبعا انا عندي ده كلهم والكلهم عباره عن 10 كيوبس الكيوبس اللي هي المكعبات الصغيره يبقى عندي هنا الكلوم الواحد فيه 10 كيوبس خلاص يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى الكلوم الواحد فيه كام؟ فيه 10 فانا هقول 10 افتر 10 20 30 40 50 60 70 يبقى كلهم كام؟ كلهم 70 اكتب ال 70 هنا تمام؟ تعال نشوف برضو سؤال كمان هنا بيقول لي ستارت اون 10 سكيب كاونت باي 10 انا هنا هبدا من 10 وهعمل عد بالقفز بمقدار 10 يبقى اقول 10 افتر 10 20 افتر 20 30 افتر 30 40 هنا بيقول لي برده نفس الكلام ستارت اون 60 سكيب كاونت باي 10 يبقى 60 70 80 90 شاطرين ممتازين الفرد عايز اوديه للجبنه دي طب هبدا ازاي هتبدا من 10 وتنتهي عند 120 طب افتر 10 انا عارف ان افتر 10 20 طب دي يا مستر ولا دي اه اللي يحدد الكلام ده اللي بعديها طب اللي بعديها هنا دي 40 وهنا 30 يبقى لا هختار دي عشان اللي بعديها اقول 30 تمام طب بعد كده 40 دي يا مستر ولا دي اه هنا اللي بعد ال 40 دي في عندي 50 اهي وفي عندي 50 اهي بس دي في بعديها 20 لكن دي بعديها كام 120 لا مش تنفع دي يبقى هختار دي طب لما اخترت ال 40 هبدا بعد كده افتر 40 في عندي ال 50 هل دي ولا دي ولا دي انا عندي كده 3 اختار انهي واحده يا مستر طب ال 50 دي بعديها كام 40 يبقى ما تنفعش دي طب ودي عندي هنا 100 ودي 100 ما ينفعش يبقى هختار دي ليه لان بعديها 60 طب افتر 60 70 80 90 100 110 120 كده انا وصلت للجبنه بتاعتي يبقى الفار بدا منين؟ بدا من 10 قلنا 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 يبقى انا بديت من 10 لحد ما وصلت ل 120 في الجزء الثاني من درس النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها باور جراف وذ سكيل اوف 10 خدنا قبل كده حاجه اسمها باور جراف وذ سكيل اوف 2 طيب ايه الفرق بين الاثنين قلنا اللي هناك كنا بنتكلم عن سكيل اوف 2 اللي احنا بنبدا نقول 2 4 6 8 10 لكن في الدرس بتاع النهارده الباور جراف بتاعي السكيل بتاعه اوف 10 يعني اقول 10 20 30 40 50 60 70 80 خلاص وهكذا قلنا قبل كده لما يكون عندي اختلاف في السكيل بتاعي هيكون برده في اختلاف فين هيكون في اختلاف في البوكس 
فهناك كان البوكس لما كان الاسكيل اوف 2 كان البوكس ب 2 هنا الاسكيل اوف 10 يبقى البوكس بكام؟ ايوه برافو عليك البوكس هيكون ب 10 يبقى عندي هنا لو عندي 2 بوكس يبقى 20 خلاص يبقى البوكس ب 10 يبقى 10 20 بلو ماربلز عندي كام؟ عندي منها 20 طب والريد ماربلز عندي منها 10 20 30 خلاص طب الجرين ماربلز عندي هنا 10 20 30 40 50 يبقى خلاص انت كده فهمت يبقى ال 1 بوكس ب 10 ال 1 بوكس ب 10 ليه؟ لان السكيل بتاعي اوف 10 وهنا لما اجي احل اي سؤال بعد كده هبص دايما على السكيل ده لقيته اوف 10 يبقى على طول البوكس بكام؟ البوكس بتاعي ب 10 طب لقيته اوف 2 يبقى البوكس بتاعي ب 2 طب لقيت هنا 1 يبقى البوكس بتاعي ب 1 تعالوا بعد كده نشوف الاسئله وحلها بيكون ازاي هنا بيقول لي يوز بار جراف تو انسر ذا كويشنز طب انا عندي اول حاجه بيقول لي الفيفورت كلر انا عندي هنا الريد وعندي البلو وعندي الجرين وعندي البراون اتفقنا عشان نحل سؤال زي كده لازم الاول اجيب النمبر بتاع كل واحده فيهم واكتبه تحت كل واحده طب انا عندي هنا الريد اتفقنا ان البوكس بتاعي بكام ب 10 ليه لان السكيل بادئ من 10 10 20 خلاص يبقى السكيل ده اوف 10 يبقى البوكس ب 10 يبقى 10 20 30 40 يبقى هكتب هنا 40 طب في البلو ادي 10 20 30 40 50 60 70 80 يبقى هكتب هنا 80 الجرين 10 20 30 40 50 60 يبقى هكتب هنا 60 البراون 10 20 يبقى هكتب 20 كده انت بقيت جاهز عشان تحل الاسئله تعال نشوف الاسئله بتقول ايه ونجاوب عليها هنا كتبنا الريد والبلو والجرين والبراون وكتبنا تحت كل واحده فيهم النمبر بتاعها تعال نشوف بعد كده هنحل الاسئله ازاي تعال نشوف اول كويشن معايا هنا بيقول لي which color is like the most بيقول لي هنا عايز يعرف اكتر لون محبوب فيهم هل هو الريد ولا البلو ولا الجرين ولا البراون طبعا عشان اجاوب على السؤال ده هبص على النمبر اللي تحت كل واحده فيهم طبعا عندي هنا عايز ايه عايز ذا موست يبقى عايز الجريتست نمبر اكبر نمبر فيهم مين هو ال80 بتاع مين بتاع البلو يبقى هكتب هنا بلو هنا بيقول لي which color is like the least طب هو عايز ايه عايز اقل لون فيهم طيب اقل لون محبوب فيهم هو مين هل هو الريد ولا البلو ولا الجرين ولا البراون طبعا عندي هنا 40 هنا 80 هنا 60 هنا 20 يبقى ال 20 ده اقل نمبر يبقى بتاع مين بتاع البراون يبقى هكتب هنا براون طيب تعال نشوف كويشن نمبر 3 هنا بيقول لي هاو ميني مور ستودنتس لايك جرين ذان ريد خلي بالك مور ذان مور ذان يعني انا هعمل عمليه طرح بين مين ومين بين الجرين وبين الريد طب مين الاول الجرين بكام ب 60 ومين اللي بعد كده الريد بكام ب 40 يبقى هكتب 60 ماينص 40 بكام After 40, 50, 60 يبقى دول كام؟ 2 وكل واحد فيهم بكام؟ ب 10 يبقى 10 20 يبقى هكتب هنا 20 خلاص انا عملت هنا سكيب كاونت باي 10 زي ما اتعلمنا يبقى هنا 40 بعد ال 40 50 60 يبقى دول 2 كل واحد بالثاني يبقى 10 20 انا بعيدها ثاني عشان لو ما اخدتش بالك تاخد بالك يبقى 10 20 عملت سكيب كاونت باي 10 يبقى after 40 50 60 يبقى دول 2 يعني 20 10 20 كويشن نمبر 4 هنا بيقول لي هاو ميني ستودنتس ان اول لايك ريد اند براون خلي بالك ان اول معناها ان انا هعمل عمليه اديشن طيب هنا ريد وهنا براون الريد بكام 40 والبراون ب 20 يبقى ال 40 بتنزل 40 بلس 20 افتر 40 50 60 يبقى هكتب 60 تعال نشوف كويشن نمبر 5 هنا بيقول لي هاو ميني ستودنتس لايك براون اند جرين البراون عندي 20 والجرين عندي ب 60 يبقى هنا هكتب 20 بلس 60 After 60, 70, 80 يبقى هكتب هنا 80 ودلوقتي جي معادة تست أنا بسألك شوية أسئلة وأنت بتجاوب عليها بينك وبين نفسك وبتقول الإجابة لبابا أو ماما وبعد 10 ثواني بالظبط أنا بظهر لك مرة تانية علشان أقول لك على الحل الصح يلا بينا أول كويشن معايا بيقول لي سكيب كاونت باي 10 وإحنا عارفين إن كل كلوم من دول أهو فيه عبارة عن 10 كيوبس فهتقول 10 20 وهكذا خلاص هسيبك دلوقتي 10 ثواني تكون حليت السؤال وارجع لك مره ثانيه عشان نتاكد اذا كانت اجابتك صح ولا غلط يلا بينا ورجعت لك مره ثانيه عشان نشوف الحل بتاعك صح ولا غلط طبعا هنقول هنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 يبقى كلهم 90 يبقى هكتب هنا 90 هنا بيقول لي ستارت اون 70 سكيب كاونت باي 10 طبعا هتجاوب السؤال ده لوحدك والسؤال اللي بعد كده بيقول لي ستارت اون 30 سكيب كاونت باي 10 طبعا هتبدا من 30 بعد كده افتر 30 هتقول انت تو نمبر هسيبك 10 ثواني تكون حليت السؤال وهرجع لك مره ثانيه عشان اتاكد اذا كان الحل بتاعك صح ولا غلط يلا بينا
وارجع لك مره ثانيه طبعا هنا 70 افتر 70 80 90 طيب هنا ستارت اون 30 سكيب كاونت باي 10 بعد عندي 30 افتر 30 40 بعد كده 50 هنا بيقول لي يوز ذا بار جراف تو انسر ذا كويشنز اول حاجه بيقول لي فيفورت بيت طبعا كلمه بيت معناها الحيوان الاليف يبقى الحيوان هنا المفضل او الحيوان الاليف المفضل اللي زي ايه زي عند الكاي زي عند الفيش زي عند الدوج زي عند البيرد طيب آه نفس الكلام اول حاجه بعملها بجيب النمبر بتاع كل واحده فيهم وخلي بالي من الاسكيل بتاعي بدا من كام بدا من 10 20 يبقى انا هنا البوكس بتاعي 10 يبقى اقول 10 20 30 40 50 60 70 يبقى هكتب هنا 70 طب الفيش عندي هنا 1 2 لا يا مستر مش هقول 1 2 هقول 10 20 10 20 ليه لان السكيل بتاعي بدا من 10 يبقى انا هنا سكيل اوف 10 يبقى هقول 10 20 يبقى هنا 20 طب عندي هنا الدوج ادي 1 2 لا برضه احنا اتفقنا هنبدا منين هنبدا نقول 10 10 20 10 20 دايما بعيد اهو انا بحاول اغلطك عشان اشوفك صاحي ولا نايم مركز معايا ولا لا يبقى هنا هقول 10 ادي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 يبقى هكتب هنا 90 طب البيرد ادي 10 20 30 40 50 يبقى هكتب هنا 50 بعد ما كتبنا النمبر دي كده احنا بينا جاهزين عشان نحل الاسئله انا عندي هنا الكات ب 70 الفيش ب 20 الدوج ب 90 البيرد ب 50 هسيبك دلوقتي 10 ثواني عشان تجاوب على الاسئله اللي عندك وبعد كده هظهر لك مره ثانيه عشان اقول لك على الحل بتاعك اذا كان صح ولا غلط يلا بينا ورجعت لك مره ثانيه عشان نشوف الحل بتاعك كان صح ولا غلط اول سؤال معايا بيقول لي which pet is liked the most يعني ايه هو الحيوان المحبوب اكتر هل هو الكات ولا الفيش ولا الدوج ولا البيرد طبعا هنا the most يبقى انا هدور على الجدس نمبر اكبر نمبر فيهم كام اكبر نمبر فيهم ال 90 بتاع مين بتاع الدوج يبقى هكتب هنا دوج هنا بيقول لي which pet is liked the least least يعني اقل واحد فيهم اقل نمبر فيهم هنا عندي 70 20 90 50 يبقى اقل نمبر عندي 20 بتاع مين بتاع الفيش يبقى هكتب هنا فيش طب هنا بيقول لي هاو ميني مور ستودنتس لايك الدوج زان كات انا عارف ان مور زان معناها ان انا هعمل عمليه سبتراكشن عمليه طرح بين مين ومين بين الدوج وبين الكات اللي جه الاول الدوج بكام الدوج عند النمبر بتاعه 90 يبقى هكتب 90 ماينس كام الكات 70 يبقى ماينس 70 طب افتر 70 80 90 يبقى دول كام 10 20 يبقى هكتب 20 بعد كده بيقول لي هاو ميني ستودنتس ان توتال لايك فيش اند بيرد طبعا ان توتال معناها هعمل عمليه اديشن يبقى الفيش بكام الفيش ب 20 والبيرد بكام ب 50 يبقى 20 بلس 50 ايكوال افتر 50 60 70 يبقى هكتب هنا 70 كويس نمبر 5 بيقول لي هاو ميني مور ستودنتس لايك كات ذان فيش خلي بالك مور ذان اتفقنا ان مور ذان معناها ان انا هعمل عمليه سبتراكشن عمليه طرح هنا الكات جت في الاول بعد كده الفيش الكات بكام ب 70 الفيش عندي ب 20 يبقى 70 ماينس 20 افتر 20 30 40 50 60 70 دول كام دول 5 وكل واحد فيهم ب 10 يبقى 10 20 30 40 50 يبقى هكتب هنا 50 لو كانت الاجابات بتاعتك زي كده تبقى انت ولد شاطر وممتاز ولو كانت اجاباتك زي كده تبقى انت بنت شاطره وممتازه جدا جدا برافو عليك ودلوقتي جه ميعاد الهومورك والهومورك بتاعنا موجود في كتاب ماس فور بتفتح الكتاب على درس النهارده وبتبدا تحل الاسئله وبعد ما تخلص حل بتتاكد اذا كان حلك صح ولا غلط من خلال الفيديو اللي موجود في تاكد من حلك وبتشوف الفيديو وبتقارن حلك بالحل اللي موجود في الفيديو ولو كان عندك اي غلط فانا بكون هناك وبساعدك خطوه بخطوه لحد ما نوصل للحل الصح وبكده يبقى وصلنا لنهايه شرح درس النهارده جود باي